情搞定了吗？那求求你妈吧。钱做手术，你妈就要被赶出医院，惨死街头了吧？现在给你一个机会，替我去陪睡，这样我就给你一百，如何？这个交易划算吧？真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。一个快六十岁的老男人，多看一眼都像恶心。也就乔锦若这种丧门星，才配跟他睡觉。是，是你救了我。我会报答你的。陆文洲，陆氏集团的总裁，金券太子爷。乔锦若竟然睡错了他，竟然这样，还巴结什么老男人呀？我妈情况怎么样了？手术很成功，接下来好好休养就可以了。谢谢医生。太好，太好。妈，只要能救你，你让我做什么我都愿意。静茂，你真打算回国了？五年了，我也该回去了。我跟乔乐威母女结下的仇怨，也该了结了。跟干爹说再见。爸爸，爸爸，拜拜。走吧。是啊，妈妈在国内给你们买了一个大房子，两个宝贝去看看喜不喜欢，好不好？好。只要和妈妈哥哥住，我都喜欢。呀、啊，真棒！亲爱的安娜设计师，你在国内的首场个人珠宝设计展非常成功，你确定不亲自来看一眼吗？展览有你在，我放心。我跟欢欢一程刚下飞机呢，两个宝贝累了，我先带他们回家了。走吧，回家。这个安娜，我都亲自来机场接机了，竟然还是没见到她。可能她从我们身边走过，我们没认出来她。毕竟她从出道以来从未露过脸，我们也不知道她长什么样子嘛。不是你口口声声说她看见我们这个接机牌就会主动来找我们吗？真是废物，还留着干嘛呀？我，我这就去把它扔了。废。这两年，我能在京市的珠宝设计圈飞快崛起，除了背靠陆氏集团这棵大树，还有一大原因就是我抄袭了安娜的设计稿。但抄袭不是抄袭，只有把安娜招入我的工作室，我才能再无后顾之忧。无论如何，我都要把这个安娜拿下。既然机场见不到她。那我就去他的珠宝展堵他，我就不信还找不到这个人了。
乔锦若，怎么又是你？乔锦若，怎么又是你？我听说你出国了，怎么又回来了？国外混不下去呀、啊。哦，还有，你妈怎么样了？死了吗？乔乐伟，五年不见，你还是不会说话呀？你。妈妈，妈妈，这个阿姨是谁呀？怎么回事？这个孩子为什么跟陆文州长得一模一样？他该不会是……宝贝，他只是一个不懂礼貌的阿姨，妈妈也不熟。走吧，妈妈带你们回家。妈妈走。这竟然是乔锦墨的孩子，看年纪，该不会是五年前跟文州那次？妈妈，刚刚那个没礼貌的阿姨是不是以前欺负过你？不过是跟乔乐威见了一面，一成就看出来了。怎么会呢？妈妈不会让别人欺负自己的，你放心好了啊。好吧，要是有人敢欺负我妈妈的话，我一定会保护我妈妈的。我也会保护妈妈的。嗯，谢谢宝贝们，妈妈爱你们。那我们现在出发去新家吧。出发。妈妈说谎的技术也太差了，根本骗不到我。不过没关系，敢欺负我妈妈，下次再遇见这个坏阿姨，我一定要好好教训教训她。锦若，你到哪儿了呀？今晚可是你的庆功宴，你设计展不来，庆功宴可必须来。我马上就到了，别催了啊。是吧？往这边追，快点！嘘，要说话。温组长，你们去那边，我去这边。出去以后，不要说见过我。没事吧？喂，琳琳。我可能有点事儿，去不了了。你连庆功宴都不来了，什么事儿、啊、呀？这么急？呃，是有急事儿。这样吧，下次，下次我单独请你。哎，行吧，行吧，放过你了。好，那设计展的事儿就拜托你了。我们俩什么关系啊？我帮你不是应该的吗？好啦，你有事就去忙吧。好，拜拜。医生，他怎么样了？没事没事，我就送去病房，你等会儿就能去看他。好，谢谢。嗯。在酒吧被人追，福哥还中了一套。看着你人模人样的，该不会是什么逃犯吧？他跟一成长得好像啊。特别是皱眉的动作，简直一模一样。你醒了？昏迷中还抓我这么紧，你该不会是想讹我吧？我告诉你啊，你身上的伤跟我一点关系都没有。我可是送你来医院的好心人
你身上也没有能证明你身份的东西，我也不能联系你的家人。看来我今天是走不了了。喂，宝贝，妈妈今天有点事情，晚上不能回家了。不过妈妈叫了玲玲阿姨，她晚上会去陪你跟妹妹。在阿姨来之前，你要跟妹妹乖乖待在家里，好不好？妈妈，你遇到了什么事需要我帮你吗？不用啦，妈妈自己可以解决的。好吧，那妈妈你要早点回来哦。嗯。妈妈，拜拜。拜拜。你醒了，没事吧？伤口还疼吗？先生，你没事吧？先生，是你救了我。想要什么，你尽管说吧。先生，救你的是医生，不是我。我只是顺手把你送到医院来。你救了我，却不要报仇。说了不需要报仇，还问？这人很喜欢散财吗？先生，我真的不需要报仇，你就当我是为了助人为乐吧。昏迷了一晚上，你应该饿了吧？我去给你买点早饭。你好，我想问一下，五十二床的病人去哪？五十二床。对。哦，他刚已经出院了。出院了？对。哦，谢谢你啊，没事。真是。平日里，诸位叔伯神龙见首不见尾的，今天什么日子呀？居然都到齐了。我们这不是听说贤侄遭受绑架，好像受了伤，所以特意来公司关心关心你们。是啊，你要是出事了，陆氏集团你就大乱了。贤侄，你这没事吧？叔伯，自己不会看了。这。确实不想出事了呀，那假消息是谁放出来？看样子贤侄身体不错嘛，你既然没事，那我们已经放心了。是是是是是，各位叔伯，说是来关心我的身体，现在看到我没事了，怎么样？你们还有事吗？没事没事，贤侄，你先忙，我们先走了。陈豆，陆总，去查幕后绑架我的人到底是谁？是，还有，找到那个救我的女人，给她一千万，作为报偿。是。宝贝们，这段时间妈妈太忙了，一直没时间陪你们。今天难得有空，你们想做什么，妈妈都陪你们，好不好？好。花花想做什么呀？妈妈，我想抓娃娃。想抓娃娃呀？好，妈妈一会儿陪你去啊。好。怡晨，你想做什么呀？我想。这不是上次欺负妈妈的那个灰阿姨吗？妈妈，我还没想好，先陪妹妹去抓娃娃吧。好吧，那我们先陪妹妹玩。走吧，找娃娃去喽。妈妈，你想抓哪个
娃娃呀，妈妈给你抓。妈妈妈妈，我要这个。想抓这个呀？嗯、好，妈妈帮你抓。妈妈，我肚子痛，那妈妈陪你去，走。不用了，我们来的路上看到厕所了，我自己去，我认得路。那好吧，那你快去快回，妈妈跟妹妹在这等你，好不好？好，去吧。小姐，看上哪一条了？这条吧，帮我试一下。好的。五年了，文州什么都愿意给我，却唯独不愿意娶我。过两天的孟家酒会是个机会，您看怎么样？就这条吧，帮我包起来。好的。无论如何，我一定要成为陆太太。怪阿姨，欺负了妈妈，我该怎么帮妈妈欺负回去呢？有了。阿姨，我和妈妈走散了，你能帮我找找妈妈吗？是你，你是机场的阿姨。小朋友，你刚才说你跟你妈妈走散了是吗？是的，你能帮我找找妈妈吗？当然可以，但是阿姨很好奇，你们爸爸呢？这个坏阿姨。是想套我的话，我爸爸当然是和我妈妈在一起了。那你快告诉阿姨，你爸爸是谁？那你快告诉阿姨，你爸爸是谁？你好奇我爸爸的名字干什么呀？啊，这个孩子口里的爸爸应该不会是陆文洲，可是他跟陆文洲实在长得太像了。不行，我得得到他的头发，验一验他跟陆文洲的关系。阿姨就是好奇，随便问问。阿姨，我爸爸妈妈见不到我会很着急的。你如果不能帮我找到他们的话，我就找别人帮忙了。哎，你等一下，小姐，小姐，您的香槟刷卡了。啊小姐，这个好像是个假的。假的？阿姨，我和妈妈走散了，你能帮我找找妈妈吗？一定是刚刚偷偷放进我包里的。这个死小鬼，竟然敢捉弄我！坏阿姨还想套我的话。连我自己都不知道我爸爸是谁。我和妈妈说我去上厕所了，只要进厕所一趟就不算是撒谎了吧？抱歉，总裁，您上次让我去医院找的那位小姐，我没有找到。医院的护士说，您离开不久，那位小姐也离开了。好，知道了。对了，我是在酒吧遇到他的，你去酒吧继续观察。咦？学我？还学？你故意的吧？谢谢叔叔。这个小孩长得跟我好像啊！爸爸，爸爸，你要干嘛？爸爸，我终于找到你了。小朋友，你认错人了，我不是你爸爸。我认错了吗？我是一晨啊，我和妹妹都好想你。奇怪，为什么这个孩子会让我感到这么亲切？可他绝不可能是我的孩子。毕竟，我除了五年前意外和乔老威那次，就再也没碰过女人。哎
小朋友，你真的认错人了，我不是你爸爸。可是你的确是我的爸爸呀。算了，你家大人呢？我带你去找他。你大人啊，一定要告诉你你爸。妈妈才告诉我爸爸是谁的。什么？没什么，爸爸，既然你说得来，我们先去找妈妈吧。好了。我最后再说一次，我不是你，我不会认错的，这就是爸爸。等见到妈妈呢，一定能验证我是对的。哎呀，算了，先找到你妈妈吧。爸爸，你快点，我们就要带上你。一成，不许跑那么快，你要注意安全，知不知道？等一下哦，叔叔接电话。喂，爸爸，爸爸，你在这里等我，我把妈妈和妹妹叫过来。你刚刚说找到什么了？上次绑架伤害您的歹徒找到了，他声称是陆氏集团的一个股东指使他干的，您要亲自来看看。既然已经把孩子送到母亲身边了，我过不过去也没什么意义了。好，来上场接我。宝贝，你说什么呢？什么爸爸呀？妈妈，我真的到厕所找到了爸爸，他跟我长得一模一样，而且我还把他带过来了呢。你不信，你看，就在那。咦，人呢？孩子的爸爸？怎么会这么巧？我才刚刚回国，一成就遇见那个老男人了吗？不，也可能是一成认错了。宝贝。妈妈不是跟你说过吗？爸爸在很遥远的地方工作，要等你的妹妹长大以后才能回来。你肯定是认错人了。我没有认错人，我就是找到爸爸了。你不信，你来给我看。宝贝，那不是你爸爸，你真的认错人了。可是你的确是我的爸爸呀！爸爸，你在这里等我，我把妈妈和妹妹叫过来。程东，二十分钟前商场二楼洗手间有一个男孩跟我一块出来的，我要他胸部资料。好的，陆总。今天这么好啊！嗯，你在国内的设计展大获成功，最近一堆仰慕你的富太太来工作室找你设计珠宝。我们创意的繁星品牌呢，也算是在国内崭露头角了。锦若，恭喜你，苦尽甘来。谢谢亲爱的，这一切还得感谢你的功劳呢。对了，锦若，现在你事业的第一步已经完成，接下来。你打算干什么呀？我原本回国呢，是想解决一下跟乔家的冷战，但是现在不急于事了。等我在京城站稳脚跟吧。那你有没有想过找一下孩子的亲生父亲、啊？没想过。欢欢一直想知道他的亲生父亲是谁，现在还能瞒？等孩子大一点的话，恐怕就瞒不住了。瞒不住也得瞒啊！那晚的男人，我根本就不知道是谁。能让乔乐威花一百万雇我陪睡的男人，想必会是什么好东西。我绝对不能让他知道孩子的存在。对了，吉龙，这给你。这是什么？孟老先生酒会的邀请函，下周四，你别忘了去。曹景若，他怎么会在这儿
。这位小姐怎么从来没有见过？我们是什么情况？农夫写的，身体质量不一般。瞧这脸的身段，长得不错。你来这儿做什么？看不出来吗？我是来参加宴会的。你来参加宴会？你知不知道，孟家这个酒室是最好的宴会之一。你这种没有身份的人，是怎么能参加的呢？我说，你该不会是偷溜进来的吧？文州今天也会来，我绝对不能让乔姐若被文州看到。我是如何进来的？好像跟你没有关系吧？我不管，你今天必须跟我走，放开我！我不会走的，更何况，你有什么资格让我走？乔锦若，这种场合不是你这个身份的人能来的。看在你曾经是乔家人的份儿上，我才跟你说这些话的。等会儿你要是被孟家人赶出去了，我这脸上也不光了。乔大小姐，你就别担心了。整个京城都没有人知道我跟乔建的关系。今天我就算是被赶出宴会，我哪怕是死在宴会上，谁也见不到我身上。再说了，你怎么知道我不是被孟家亲自邀请来的？这个乔建若，五年不见，怎么变得伶牙俐齿的？还孟家亲自邀请他来，真能吹！乔小姐，你怎么在这里？宴会要开始的，我出来透透气。哎，孟小姐，您这枚戒指就是那枚价值连城的满绿翡翠戒吧？乔小姐好眼力，这正是孟家传了三代的传家宝。听说这枚满绿翡翠戒价值连城。而且还是您太祖送给太祖母的定情信物吧？正是，这枚戒指对孟家意义非凡，本不该这么早传到我手中，但我实在喜欢，求了多年，我爷爷才肯在我成人礼时将它交到我手中。小姐，叶不离那边需要你过去一趟。乔小姐，我先过去。这么珍贵的传家宝，如果丢了，那一定会大动干戈吧？乔锦若，既然你自己不肯走，那我就找人来把你送走。喂，师傅。安娜，你今天去了孟家的酒会？嗯，孟老先生是您的挚友，他知道我回国后，特意送了一份邀请函给我。我当然得来孟家，替自己，也是替师傅您好好问候他老人家们。你这丫头办事妥帖，放心，那你就好好参加酒会吧，我就不唠叨了。好，那你早点休息，我有空再打给您。好。嗯。看在你曾经是乔家人的份儿上，我才跟你说这些话的，不然等会儿你被孟家人赶出去了，我脸上也不光亮。你走吧，给我滚！你别叫我爸。我和你妈已经离婚了，从现在起，你和你妈誓死誓死，与我再无任何瓜葛。我求求你，救救我妈！她也曾是你的妻子啊，爸。你秋阿姨才是我的妻子，乐薇是我和你秋阿姨的女儿，我们才是一家人。至于你，乔姐，滚吧，妈。爸，爸，爸，爸，爸，爸！爸。如果我跟乔家还有什么关系，那也是债务关系。乔家欠我跟我妈的，迟早要还。东西拿到了吗？
做得很好，只要你接下来再把乔景若带到客房，这张卡里的钱就都是你的了。我知道了。收买服务员与我去客房，乔洛威，我倒要看看你想做什么。哦、对不起，小姐，对不起。您看您的礼服都脏了，我带您去处理一下吧。既然你这么喜欢玩这种小把戏，那我以其人之道还治其人之身，应该不过分吧？乔乐威。曹景若，你这干什么呀？对不起，对不起，我不是故意的，我只是想跟你喝一杯，没想到你一转身自己撞到我的酒杯上了。没关系，就剩点酒渍。反正你很快就会被赶出孟家。把宴会厅给我包围起来，所有人都不许离开！把宴会厅给我包围起来，所有人。都不许离开！这什么情况？你把东西交出来。交什么？你说呢？你有本事偷东西，怎么没本事承认呢？孟小姐，我想我们之间是有什么误会？什么误会？我上趟楼的功夫，我戒指就不见了。我刚刚问了。只有你和一个服务生上的，服务生身上没有戒指，所以戒指只能在你身上。戒指，孟小姐，你说的该不会是你今天戴的那枚满绿翡翠戒指吧？正是。满绿翡翠戒，那可是孟家的传家宝啊！连这戒指也敢偷，这人不要命了吧？或许这个戒指价值连城，容易迷人也。也是，他拿到了这个戒指，他这辈子就不愁吃喝。景若，你要是真拿了人家孟小姐的戒指，你就赶紧交出来呀！人家的戒指可是传家之宝，无价之物。你现在悬崖勒马的话，说不定孟小姐会从轻处理的。我说了，我没有偷戒指。好啊，你说你没有偷东西，那你把你的包打开，给孟小姐看看。不敢拿包出来。你心里有鬼！你把包给我！你把包给我！景若，你如果真的没拿人家的戒指，你就把包打开自证清白呀！你现在这样遮遮掩掩的，只会让大家都觉得你是做贼心虚。乔小姐说的对，你如果没有偷东西，就把包给我检查。你不给我检查，那你就是做贼心虚。孟小姐，我说了我没有偷戒指，你这样擅自检查我的包是对我的侮辱。以及侵犯我的个人隐私，景若就是查个包而已，怎么就这么严重了？你现在这么抵触，看来包里真的有钱。我再说一遍，你把你的包给我检查。孟小姐，我说了我没有偷。你们几个，把他给我抓起来！今天我必须要检查他的包。你干什么？放开我！想偷我的东西？放开我！你活腻了。乔景若，我让你嚣张。接下来搜出戒指，你偷东西的事情实锤。我看你去了监狱，还怎么嚣张？孟小姐，没找到。怎么可能？你是不是没有好好检查？怎么回事？戒指为什么没在乔景若包里？放开我！孟小姐
，我说过了，我没有见过你的戒指，更没有偷你的戒指。你这样私自翻我的包，太不尊重人了。这就是你们孟家的待客之道，是吗？我孟家的家风需要你智慧，戒指就是你偷的，说不定是被你藏在什么地方。你想干什么？当然是要看看你把戒指藏哪。你们俩把他衣服给我扒了。孟小姐，你们没有权利这么做，放开我，放开我！住手！住手！爷爷，爷爷，就是这个女人，她偷了我们家的满绿翡翠玉戒，还不承认，实在可恶！我现在就把她的衣服给扒了，一定能找到戒指。简直是胡闹！爷爷，哼，好好的宴会让你搞成什么样了，还在这里强行的搜身翻包，这是我教你的吗？爷爷，我这是他，你太狡辩了。小姑娘，你没事吧？我没事儿，顾爷爷。这孟老先生竟然认识他，这女人到底什么身份呀？不知道呀，这之前也没见过，不知道什么来了。乔锦若说她认识孟老先生，居然是真的，这怎么可能？我让你来参加酒会，没想到让你受了这么大的委屈。这件事啊，是我家孙女做的不对，我代她向你道歉。孟爷爷，您不必为孟小姐道歉。满绿翡翠戒乃无价之宝，对孟家意义非凡。孟小姐不顾分寸，想要急切的找到，我能理解。不过，不过什么？你别以为你在我爷爷面前一副善解人意的样子就能摆脱嫌疑。孟小姐，你稍安勿躁。戒指既然是在这儿丢的，你刚刚又封锁了现场，那就没有人能逃出去。戒指一定还在这儿，我的身上没有，那就一定在别人身上。你这是什么意思啊？孟小姐，我的意思是，你应该一视同仁，让所有人都接受检查，清者自清。就像孟小姐刚刚说的，没有偷东西的人。不怕被警察。怎么？刚刚大家翻我包的时候，不是热情高涨、正义凛然吗？怎么轮到自己，反而不乐意了？难不成戒指就是你们偷的？查就查，我又没偷，我怕什么？就是，我叶家在京市虽然比不上孟家，但起码也是有头有脸的人物。我怎么可能偷戒指？我愿意接受检查，洗清我的嫌疑。好了好了，今天的事情啊，是我孟家做的不对。不过这满绿翡翠戒指，对我孟家来说是极其重要的，必须要找到。今天在这里接受翻包检查、搜身、受冤枉的人啊，我老头子在这里做个承诺，日后呢。我们孟家必须补偿，那就赶紧检查吧。没有，没有，怎么可能没有？孟小姐，别着急，这不是还有一个人没检查吗？乔锦若，这是什么意思啊？戒指是我亲自放进乔锦若包里的，现在不在他包里。难道？乔乐威，乔锦若，你这干什么呀？刚刚撞我，该不会是？小姐，麻烦你打开你的包。不行。小姐，麻烦你打开你的包。不行。孟小姐，我的包里面有私人物品，确实不方便打开给大家看。乔大小姐这话说的。在场谁的包又方便被翻吗？再说了，你刚刚翻我包的时候，不是还说看包是自证清白吗？怎么轮到自己反而变了？就是，大家现在都接受检查了，怎么就乔大小姐搞特殊呀？乔小姐这是不敢查自己的包了，刚刚说别人不敢查包检查是心虚，现在自己也心虚喽。哦，该不会戒指就是你偷的吧？乔小姐。
。如果你觉得别人检查不妥，那就把你的包给我检查。把你的包给我，孟小姐，我的包确实不方便打开。你刚才说那个人是在楼上偷的，我从来没有去过楼上，所以绝对不可能是我偷的您戒指。不是我不相信，而是在场的所有人都检查，你也必须检查。乔小姐，请配合。不行。我的包真的，乔乐威，你这么心虚，该不会就是你偷的吧？乔小姐，我也知道开包检查有些不妥，但是这满绿翡翠戒对孟家十分重要，还是请卖过孟家一个面子，配合检查吧。不行，我的包真的。乔乔小姐，孟爷爷这么大把年纪的人，又是长辈，话都跟你说到这个份上了，你还是不肯配合，看来你这个包的确有问题。话已至此，你既然不给我孟家面子，那休怪我孟家不客气了。动手！你们不能这么做，小姐，不好意思，我来晚了。不好意思，我来晚了。放开我！陆文洲，这金圈太子爷怎么也来给乔乐威撑腰的吧？不是有传言说乔乐威是那个陆总的人吗？这下看孟家还敢送乔乐威的包，这陆氏可是京氏的顶级富豪，孟家不可能连面子都不给孟家。我什么陆文洲？是不是有人来给乔乐威撑腰了？发生什么事儿了？文洲，孟家的人丢了东西，我们分明已经找到证据说小偷是谁。可是那个人他栽赃陷害，说是我偷的。文州，你知道的，我不可能会偷东西。你是说有人要强迫搜女生？是谁？就是他。是他。他就是要给乔乐威撑腰的人。切，早知道这样。上次就不该救他。乔小姐，我们又见面了。陆文洲和乔景若认识，这怎么可能？陆先生，我也没想到我们能这么快再见面，但是在这种场合，陆先生一出场就把宴会变成了自己的主场，看来是要为乔乐威主持正义啊。什么意思？刚刚在场的所有人都进行了翻包检查。唯独乔乐威一个人讲隐私搞特权，这不太好吧？我听不懂你在说什么。什么讲隐私搞特权？孟老先生，发生什么了？文州，其实这件事情啊，还要孟家人自己说。文倩儿，你说。顾先生，事情是这样的，我们孟家的传家宝丢了。就在刚才，所有的宾客已经通过检查洗出血，唯有乔小姐。无论我们怎么样，他都不让我们进。孟小姐，我不接受翻包，是因为我包内有私人物品。你这样是侵犯我个人隐私，你在侮辱我。可是你先前让我检查他包的时候，也是一口一个字澄清吧？那个时候你不是挺失明大意的？我，我听明白了，是孟家东西丢了，现在要找回来是吧？正是。既然孟小姐说了，所有人。都要接受检查，那你，你接受吧。那你，你接受吧。文昭，清者自清，既然你没偷东西，也不用怕什么。他竟然没有帮乔乐威，不是说乔乐威是他的人？乔小姐，现在你能把包给我吗？莱兹塔擦枪跑。乔老威，今天真的是你！乔老威，居然真的是你！我就说戒指肯定在乔小姐身上。我就说嘛，孟老花都说到那种份上了，还不给你检查包？乔老威肯定有问题。明明是自己偷了戒指，刚才乔小姐还一个劲儿的把钱姨往别人身上引。原来是自己偷了东西，给自己找替罪羊呢。
，真是知人知面不知心呀、啊！没想到乔小姐是这种人。不是的，不是这样的，我真的没有偷这个戒指，我不知道他为什么在我包里。文昭，文昭，你听我解释，这件事情真的跟我没有关系，一定是有人在将陷害我的。你该解释的人不是我。孟小姐，乔露，你这一副心虚落桃又不愿意让我检查的样子。你说你被诬陷，你觉得我会信？孟小姐，是他，是他偷了你的戒指。你刚才不是说看到有人上楼偷了你的戒指吗？我亲眼看到，就是他上楼，一定是他偷完戒指放进我包里的。你别忘了，你收了我的钱。你别忘了，你收了我的钱。你现在把话跟大家说清楚，是你偷了戒指放进我包里的，要不然乔家不会放过你的。对不起，孟小姐，是我偷了戒指塞到乔小姐包里的。你为什么这么做？我嫉妒乔小姐有钱貌美，还是名声大噪的珠宝设计师，而我只是个服务员，我给她倒酒，她却给我小费，这不是误人吗？所以我一时鬼迷心窍，才你这个人，我好心给你小费，你不领情就算了，你还因为你自己内心阴暗，栽赃陷害我，你知不知道？这要是我没有看见你上楼，我这大好的人生就被你毁了呀！对不起，乔小姐。看来乔乐威还留了后手，有这个服务员顶罪，他今天应该是安全了。孟老先生，孟小姐，这件事情已经证实是他偷的戒指了，跟我没有关系。孟老爷，孟小姐，我知道错了，我愿意接受法律的制裁。孟强，报警吧。可是爷爷，我觉得这个事他不是这样。我让你报警，既然东西找到了，人也抓住了，这件事啊，到此为止。知道了，孟强，我累了，要去休息。这个烂摊子啊，你把它处理好啊。知道了，爷爷。嗯，金若啊，这件事情让你受委屈了，我再次的给你道歉。没事，爷爷。是这样，你跟我上楼，我们说说话。文昭啊，你也跟我去。好。凭<笑>什么？凭什么孟老怀疑我，却把乔锦若和文州叫走了？乔锦若，这件事情我们没完。乔老威，你这个仇我记下，你给我等着。文州说，刚才的事情我知道，真相并非如此，但苦于没有什么证据，也只能不了了之了。再追查下去。就没有什么意思了。孟爷爷，我明白，您能够相信我，我已经很知足了。嗯。哦，对了，这个给您，这个是我师傅让我转交给您的，是他亲手做的礼物。哦，好好好，这是你师傅克莱尔先生亲手做的，嗯、你替我谢谢他啊。好。文州啊，我老了，你托我办的事情，我可帮不上什么忙了。是孟老，陆师凤就黄这个项目，首席设计师除了您，便只有克雷尔能够胜任。如今克雷尔已经出国了，如果您也……你看，这个小丫头怎么样？这丫头啊，年轻，有想法。我，这丫头啊，虽然年轻，但是是克雷尔先生的亲传弟子，刚刚还获得了设计大奖。能力方面，你大可放心。既然是孟老推荐的人，晚辈自然放心。明天来这里，准时上班。孟老，那晚辈先告辞了。好，好。孟爷爷，这是。
这个啊，也是你师傅让我告诉你的。他说，他该教你的，都已经教了，后面的路，你该自己走了。我明白了，谢谢孟爷爷替我安排。嗯、睡得可真香。辛苦你了，李明，不辛苦。他们叫我一声周阿姨，我照顾他们是应该的。不过倒是你，怎么回来这么晚？哎，别提了，宴会上遇到一些麻烦，耽搁了见梦爷爷的时间。什么麻烦？你没事吧？没事儿，都解决了。我还有一个好消息要告诉你。等等哇，锦若，你是怎么拿到陆总的名片的？这陆氏集团可是东亚最大的奢侈品集团了，名下涉及了好多品牌，彩妆、香水、鞋子、包包等等。只不过珠宝首饰这一块，他们今年才开始做，还没有什么名气呢。是孟爷爷向陆氏推荐的我，还说要让我参与富球皇这个项目设计。那太好了，以你的天赋，这个项目他一定可以做好。这样不仅陆氏珠宝在国内可以打出名气，你的名气呢也会在国内大涨，一举两得呀。是啊。不过接下来，繁星工作室就要靠你一个人了，我就去陆氏待一段时间。放心吧，包在我身上。嗯嗯。陆文洲在酒吧被人追赶，跟乔乐威有关系，却不帮乔乐威撑腰，还长得跟奕晨很像。他到底是一个什么样的人呢？陆总，我已经到公司楼下了。好，知道了。你稍等一下，我派人接你。好。你下楼接一下乔锦若。是。哎，等等，我还是亲自去吧。是。乔锦若，又是。乔乐威，我们还真是孽缘不浅，走到哪儿都能遇见。昨天孟氏酒会的事情我还没找你算账，今天你又跑来陆氏，你想做什么？昨天是你自己偷东西被抓，跟我算什么账？再说了，我去哪儿干什么，好像都跟你没关系吧？管这么宽，路过厕所是不是还得进去尝尝咸蛋呢？你，这个乔锦若，明明五年前像个丧家犬一样被我赶出。现在回国了，竟然这么嚣张！又是认识孟老先生，又是认识文州，难道他混得很好？不对，他要是混得好，早就迫不及待向我炫耀了。我不过就是随口一问，你说话不用这么难听吧？哎，这是什么？你干什么？简历，乔锦若，你来面试陆氏的珠宝设计师呀？你还给我，乔锦若。我要是没记错的话，你大学都没读完就辍学了吧？那你现在就是一个高中文凭，你一个高中文凭还想来面试陆氏的珠宝设计师？你怎么敢的呀？你怎么就知道我今天是来面试的呀？你这简历都准备好了，不是来面试是来干什么的？哟，还有作品呢。那现在就让我们来欣赏一下乔大设计师的佳作。乔乐威，自作主张翻别人东西，你的家教是被狗吃了吗？乔锦若，我看你作品你还不乐意了。等会儿你知道了我是谁，只怕你会求着我让你看你的作品。自作多情是病，我建议你早点知道。我是这个陆氏珠宝设计部的经理。整个珠宝设计部都有我管，而你，乔锦若，你想进入陆氏，那得看我心情。你的意思是说，你要是不点头，我就进不了陆氏了？按道理来说呢，你是我同父异母的亲姐妹，我应该帮你。但是以你这个低学历水平，确实不足以进入陆氏。
，所以呢，所以你就该带着你这个垃圾简历，滚出路市。我要是不滚呢，那就只能叫保安把你丢出去喽。乔乐威，你就这么笃定，你不点头我就进不了路市。万一我要是早就拿到了路市的 offer， 今天是来直接入职的。乔锦若，你还在胡说些什么？我已经说了，整个陆氏的珠宝设计部都归我管，而你想进入陆氏，简直就是痴心妄想。乔锦若，既然你这样执迷不悟，那就只好找个人来狠狠戳破你的梦。张经理，哎，乔经理，乔锦若，这位。是我们陆氏的人事部经理，所有人要入职陆氏，必须经过他之手。张经理，哎，这位就是号称今天入职陆氏的设计师。张经理，今天有人要入职陆氏吗？乔经理啊，今天确实有新人入职。今天确实有新人入职。不过，是个保洁阿姨。保洁阿姨。嗯。乔锦若，原来你来路市，是来打扫厕所的呀？你早说嘛！虽然你做设计师不够格，但是你要是打扫厕所的话，我肯定可以给你开个后门的呀。我懒得跟你说，让开。乔锦若，人事部经理已经说了，今天没有人入职路市，接我入职的人马上就会过来。也许等等你就会知道，我说的是不是真的？你还嘴硬呢？我看你还真是不见棺材不落泪呀、啊！乔经理啊，跟这种人没必要废话，我直接给你请出去了。乔锦若，我看你还是自己滚出去吧。到时候要是保安来把你请出去，那你可就丢人丢大发了。乔经理啊，还是你心善，难怪总裁一直重用你。依我看呀，把他赶出去那都是轻的。像这种招摇撞骗的人，应该全行业封杀，让他一辈子都找不着工作。还不肯走吗，乔锦若？你这死皮赖脸的程度，还真是超乎我想象呀！既然你这样的话，那就别怪我不给你留面子。保安，乔经理，你要干什么？把这个女人给我赶出去。是。陶乐威，你，这位小姐。你离开陆氏，放开我！本来陆氏捣乱，你知道会有什么后果吗？赶紧给我们出去！放开我！住手！住手！这个，总裁，你怎么下来了？这里有你们在闹事，我给你把他弄走了。你俩，把他给我赶出去！我让你们放开他。没听见？啊？这、这、这是？怎么回事？文州是来帮乔景若的。文州，不好意思，我来晚了，没事吧？我没事，谢谢陆总。是谁让你们赶他走的？这，是乔经理和张经理说这位小姐是来捣乱的，让我们把她赶出去。放肆！这位。是总裁特聘的设计师，今天正式入职，岂容你们冒犯？总裁，我我,我也不知道呀，这这都是误会，这都是误会。你说什么？你说他是总裁特聘的设计师？这怎么可能？有什么不可能？文州，我知道他连大学都没毕业，我就是怕你被他骗了。谁说我大学没毕业了？乔锦若，你当初大学没读完辍学的时候，我可是亲眼看到的。我在国内的大学确实没有毕业，看吧，我就说，他就是没有大学文凭。但是我在国外的格兰顿设计学院，不仅拿到了毕业证书，每年都拿全额奖学不可能，你怎么可能是格兰顿设计学院呢？格兰顿学院可是全世界最好的设计学院。每年只招收三十名学生，能进去的都是天才中的天才
，就凭你，你配吗？要不要我把我的毕业证书给你看看？如果有任何问题，欢迎你去查证。乔锦若，你是故意的吧？你就是故意这个时间说出来，好让我难堪是吗？够了，乔老威，人是我特聘进来的，你花这么多，是对我有意见？不是的，文州，我就是担心你。你还是担心担心你自己吧。你最近的设计，我很不满意。现在是上班时间，站着干嘛？我我我马上回去上班，走，这。不好意思啊，先去我办公室吧。好。乔龙伟，你不是说我进入录室要看你的心情吗？请问你现在心情如何呀？乔锦若，乔锦若，你给我等着。就算你进了陆氏设计部，那也是屈于我之下，我有的是法子收拾你。蔡小姐，刚才的事情我向你道歉。只是一点小误会，我不会介意的。乔小姐是我请来陆氏的，自然不会让乔小姐受了委屈。你放心，今后在陆氏任何工作、任何事情，你只需要跟我汇报。乔乐威，他管不了你。好，谢谢陆总。哦、oh, ，对了。我带了我的简历跟作品集过来，我们看一看。嗯、这些是你画的？是的，有什么问题吗？是啊，有什么问题吗？没有任何问题，是小小姐比我想的还要厉害。虽然你是孟老介绍的。但看你这么年轻，一开始我还很怀疑你能不能负责好凤九皇这个项目，但现在看来，交给你我很放心。谢谢陆总的信任，我也相信凤九皇这个项目能完成的很好。不过，我觉得您没有必要把这个项目这么早交给我。为什么？您刚把我特聘过来就交给我这么大的项目，恐怕很难服众。他们不信任我，那我的工作也很难展开。这样吧。您给我一个月的时间，我先把初稿画完。如果您觉得满意的话，再任命我为项目负责人也不迟。那就依你所言，这个是凤九皇的资料，希望乔小姐能够惊喜。陆总放心，交给我一定不会让你失望。陈东，带乔小姐去设计部，你要亲自安排好。是。这个乔锦若都去文州办公室多久了？怎么还没出来？各位，停一下手中的工作，我给大家介绍一位新同事，这位就是我们的新设计师乔锦若，今后将跟大家一起工作。大家好，我是乔锦若。他现在是陈助理亲自带来。莫不是什么很厉害的人物？看来呀、啊，以后不能得罪他。什么厉害的人物？不过就是会使手段蛊惑男人罢了。嗯，程助理，我知道了。既然乔锦若来了设计部，那以后就是我设计部的人了。我一定会好好管照的。总裁说了，乔设计师的工作直接跟他对接就行。就不劳乔经理费心了，乔经理只需要给乔设计师提供工位就行。你什么人？好，我知道了。乔小姐，我先走了，有任何需要随时联系我。好，谢谢程助理。乔经理，我应该坐哪儿啊？给我过来。乔锦若，你跟我说清楚，你为什么会来陆氏上班，还不受我管控？还有，你是怎么攀上文州的
，乔经理，我有必要跟你说这些吗？刚刚楼下的事情还没给你长教训啊？乔景若，你要是没什么正经事儿，就赶紧给我安排工位，我还有工作要做。你刚上班第一天，文州就给你安排了工作，我倒要看看是什么工作。文州把凤求凰的项目交给你了，怎么了？乔经理有问题啊？之前我想要这个项目，文州一直不答应，还说已经请了外援。难道他说的外援就是乔锦若？不行，我必须去问清楚，凭什么是乔锦若，不是我？你给我等着！陆总，这是我们上次在商场遇到的那个孩子，这是他的资料。什么商场遇见的孩子？阿姨，我和妈妈走散了，你能帮我找找妈妈吗？是你，你是机场大阿姨？难道文珠见到他了？他还有个妹妹。是的，他们是一卵双胞胎，哥哥叫乔一晨，妹妹叫乔欢欢，目前在阳光幼儿园上学。哥哥和妹妹。姓乔，就是乔景若身边那两个孩子。完了，文州见过他们了。以他的个性，他一旦起疑心，一定会继续追查下去。万一他知道两个孩子是他的，让幼儿园安排司机检，下班之前拿到他们血影的。总裁是想要亲子鉴定。好，我知道了，我这就去安排。文州要查那两个孩子是不是他的，不行，我必须想个办法。阳光幼儿园，欢欢一成，哎，想妈妈了没？怎么啦？欢欢怎么哭了？妹妹怎么了？今天下午学校体检，打了针又抽血，妹妹怕疼。宝贝，没事的，妈妈给你吹一吹，好不好？来，吹一吹啊！不疼啊，一点都不疼，是不是？陆总，那两个孩子被他们妈妈接走了。知道了，以后只用告诉我孩子的事儿，关于他们的妈妈，我不感兴趣。是。陆总，亲子鉴定报告已经出来了，怎么样？也对，这么多年，我除了五年前意外碰过乔德威后，就再也没让任何女人进过身。我怎么可能有孩子？就这样吧，这两个孩子不用再关注了。对了，还有一件事。说，苏超今天约你吃饭，大概是想了解亲子鉴定的事。退了吧，晚上有安排。好的。我怎么把这茬给忘了？文州啊，答应爷爷，爷爷不在了，你一个人也要好好的照顾好自己啊，守好路事。爷爷，你放心，我一定会守好路事的。乔景若现在来了路氏，明显就是冲着文州来的。文州又注意到了那两个孩子，我不能再等了，必须赶紧拿下文州，成为陆太太。您是？你好，我是文州的女朋友，她约了我见面，让我来家里等她。
是陆先生没提过他有。哎，我知道，本周学期摆摊停业了，每年这一天他都会很难过，所以他也没给您提我，也是合理的。您去忙吧，不用特地照顾我。很少有人知道，今天是陆老先生的忌日，难道他真的是？你真的是陆先生的女朋友？温州，你回来了。你喝酒了？你怎么会躺下？谁让你进来的？张妈，这……陆先生，张妈，我是不是说过，我不在家的时候，你不要随便让人进来啊？是，是这位小姐她……文州，你别怪张妈，是我让她放我进来的。我找你是有……你有什么话不能在公司说？你非得擅闯我家呢？对不起，文州，我知道了。但我也是一时心急，所以我才会找来你家的。小老薇，我是不是五年前我就告诉过你了？你想要什么东西，要什么地位，我都可以给你，但是唯独感情不可以。我警告你哦，这段时间你越界了。文州，我是真喜欢你啊！明明都已经五年了，你为什么就是不能接受我呢？哎呀，你够了！如果你对现在的这一切都不满意的话，你随时可以离开陆氏，听懂了吗？文昭，快点走。张妈，什么味儿啊？应该是刚刚那个小姐的香水味儿。去哪儿啊？张妈，明天让人把房间好好清理一下。什么时候干干净净的了，我再回来。喂，陈东，把玉水湾那套房子明天发给我。总裁，您要过去住，需要我先帮您收拾一下吗？不用了。小家伙总算是睡着了。是啊，本来还打算等你把孩子哄睡了以后和你喝两杯的，甚至让你哄了一个小时、啊，结果一转眼都这个点了。哎，我要回家了。哎，你妈怎么这么早就催你回去啊？是呀、啊，她现在每天都逼着我回家。早知道这样，我就应该回国是像你一样买房自己住，自在又舒服。而且我听说，你们现在这个玉水湾小区的房价好像还上涨。每天能见到自己的妈妈多好呀！要不是我妈还需要在国外静养，我也想把她带回来一起住。没事儿，阿姨现在病快好了，很快她就可以回国了。嗯，希望吧。走吧，我送你出去。嗯，走。就住在这里啊
，我自己扛一回去。不用扶，不用扶。慢点。来，你走。你看，我就说可以的吧。我家到了。你家就是我家隔壁啊？嗯。那就麻烦你了。不麻烦，举手之劳没事，没事。哎，你家看着挺新的哈，刚买的呀？哦，不是，我买了很久了，只是一直没有住过。哦，那怎么今天晚上想着过来住了？没什么。哦、呃，我我去给你煮点新酒汤，你等一会儿哈。陆总，你先放开我好不好？听说陆文洲的父母在他很小的时候就去世了，他是被爷爷独自养大的，所以他身上才总有一种化不开的孤独吗？好，我不走，我陪着你。那妈妈去给你做早饭好不好？好，真乖。去吧，去玩一会儿，等妈妈。喝醉酒，是不是喝粥会更好一点？
睡觉呢。你怎么会突然过来？哦，我是来给你送早饭的。你昨天晚上喝了酒，胃肯定不舒服吧？喝点粥，喝点粥对胃好。你特意为了我熬的？是啊。来，尝尝。来，尝尝。怎么样？挺好的。你对我也太好了吧？你是我老板，我是你员工，我这样做不是应该的吗？哦，对啊。那就谢谢你的粥了，小事一桩，陆总不用客气。你回家收拾一下，咱们一块儿去公司吧。嗯，那个，我可能今天去不了公司了，我有点事情，我想请个假。什么事情？妈妈，你这是在？爸爸，爸爸，你为什么说是在？山上跟我走掉了，我找了你好久耶！哎呀，一成，你搞错了，你快放开，他不是你们的爸爸啊！快放手，松手！妈妈，这就是我上次说的爸爸，他就是我和妹妹的爸爸，对不对？<咳>妹妹，爸爸来找我们了。什么爸爸呀？哥哥，爸爸跟你长得好像。宝贝们，你们真的搞错了，他不是你们的爸爸。妈妈，他怎么不是我们的爸爸？妈妈，你都接爸爸了，还瞒着我和妹妹。一成，妈妈不是跟你说过关于爸爸的事情吗？这位叔叔真的不是你们的爸爸，他只是刚好住在我们对面而已。可是，没有什么可是的。妈妈的话你都不听了吗？说了不是爸爸就不是爸爸，你这样乱叫，叔叔会很苦恼的，知不知道？好吧，我知道了。不好意思啊，陆总，两个小孩子不懂事儿。没事儿，你是他们的妈妈。对。孩子的爸爸呢？未婚先孕的事情，毕竟不光彩，为避免影响到工作，还是不要让陆总知道的好。啊，孩子的爸爸在很远的地方工作，很少回来，所以两个孩子才会认错的。您不要误会。哦，对了，陆总，您赶紧去上班吧。今天刚好是两个孩子过生日，所以我想请假陪他们在家过生日。妈妈，叔叔不能留下来陪我们一起过生日吗？妈妈，虽然叔叔不是我们的爸爸，但是我们很喜欢他，能不能邀请他留下来陪我们一起过生日啊？宝贝们，叔叔还要去上班，你们这样会很为难叔叔的。你还没问叔叔，你怎么知道叔叔会为难？叔叔，你能留下来陪我们一起过生日吗？你们希望叔叔陪你们过生日？希望。好，那叔叔就留下来。耶！陆总，麻烦你了。不麻烦，就当还你给我熬粥的人情了。阿欢，小心点，注意安全，不许摔到了。知道，陆总，你先坐一会儿，我收拾一下。好，你先忙。欢欢一成，陆叔叔是你们邀请来的客人，你们要好好陪他，好不好？知道。去吧。来。请坐，请坐。
。陆叔叔，你第一次来我们家，我先带你介绍一下。这里是客厅，我和哥哥喜欢在这里看电视。那里是厨房，妈妈会在厨房给我和哥哥做好多好吃的。还有呢？陆叔叔，给我来。慢点。妹妹，轮到我来给陆叔叔介绍了。好，陆叔叔，这里是我妈妈的房间，这里是我和妹妹的房间，你想先参观哪一个呀？那就先参观你和妹妹的卧室，好不好？好。走吧。这就是我和妹妹的房间，这是我和妹妹的床，还有这里是我和妹妹看书写字的书桌，还有这里是我和妹妹的玩具，真好看。陆叔叔，我给你看一件宝贝。好啊，什么宝贝啊？就是这个。重不重？我来帮你拿。妈妈，所以我不能跟哥哥玩。哥哥，你先出去一下，我想跟陆叔叔分享我的玩具。好吧，那你不能抱在陆叔叔太久哦。知道啦，来，打开锅盖。这是我最爱的小熊讲讲。哎，胖胖，不要过来！哎，陆叔叔，你怎么了？哎，陆叔叔，你怎么也？哎。啊！没事吧？啊！一晨，你没事吧？那么看看啊！陆总，你没事吧？我对毛若花先过敏而已。啊啊！你也对毛若花先过敏？是的。陆叔叔，对不起，我不知道你要对毛绒绒玩具过敏。嗯，我只是想跟你分享我的玩具。没关系，这又不是你的错，叔叔不怪你。陆总，我去给你找点药吧。哎，不用了，短暂接触而已，远离过敏源就好了，没什么大事。那好，一成，你有没有事啊？我没事。嗯。不过好神奇哦，陆叔叔，你跟哥哥长得相似，还对毛绒玩具过敏，连打喷嚏的动作也一样哎，是很神奇啊！这说明我跟我们一成很有缘分，是不是？嗯，好啦，既然没有事儿，那你们两个就带着叔叔在客厅玩好不好？好，记住。不要再把毛绒玩具拿出来了，知不知道？知道、嗯。去吧，妈妈去给你们做饭。走吧，坐下吧。请坐，请坐。真有礼貌，叔叔不要管。关于爸爸的事，妈妈总是拿谎话忽悠我和妹妹。陆叔叔和我这么相似，分明就是我爸爸呀！不行，我要想办法拿到陆叔叔的 DNA 样本。等江爸爸回来，让江爸爸帮我做一个亲子鉴定。白头发，我帮你拔掉吧。啊！哎、有吗？你看，有吗？咦，白头发呢？陆叔叔，难道是我看错了？对不起。没事，没事。我来帮你吧。啊，不用，你去陪他们两个玩吧。他们俩倒是玩的挺开心的，但可能我不太适合加入他们的游戏。让陆总去跟他们玩小火车，这画面的确挺违和的。那这样吧，你呢来帮我挑下线，我来切菜。下。好。不好意思啊，陆总。你这么忙，两个孩子还自作主张的把你留下来，这是我自愿的。你一直因为这个跟我道歉，是不希望我留下
，想搞死。哎，我不是这个意思，我只是啊啊，怎么了？我看看，没事，没事。你让我看一看，破皮了，你必须得消毒，不消毒容易感染的。不需要，有点小事啊，明天就好了。你跟我过来。我都说了没事儿，平时我都习惯了。一成，去把咱们家的医药箱拿过来给妈妈，我看一下。不行，必须要及时处理。妈妈，我把医药箱拿过来了。妈妈，你怎么了？你受伤了吗？没有，是叔叔。谢谢宝贝。嗯、啊，老叔叔，你的手流血了。放心吧，欢欢，叔叔没事。再小的伤口也要及时处理，如果感染严重的话，你整只手都会废掉。你难道不想用这只手再去签合同了吗？我叔叔，你的手疼不疼啊？叔叔，叔叔不疼。来，把手给我。温柔的妻子，乖巧的孩子，如果他们属于我就好了。今天还有谁来呀？你去开一下门。妈妈，江爸爸，江爸爸。爸爸走，你继续。江爸爸，我好想你啊！这个男人就是乔景若的丈夫。你怎么也回国了？今天啊是孩子生日，我理应该回来的。这位是啊，这是我公司的上司，他是陆氏集团的陆总，来陪两个孩子过生日的。哦，这个陆总，我叫肖雨白，是外科医生，很高兴啊，你陪两个孩子过生日。既然陪孩子过生日的人回来了，公司还有事情，我先走了。你,你不是说你承东公号的消息，公司临时有个会。哦、oh, ，那你的伤口你记得回去处理一下。放心吧。欢欢一成，叔叔要走了，你们要跟叔叔说什么呀？陆叔叔，拜拜。再见。跟我一点都不像，一成怎么会认错？我回来也不跟我说一声啊！我就不想着给你惊喜嘛。走，我要去。那你在这陪他们玩，我去把饭给做出来。要不我帮你？不用，我自己可以的。行。江爸爸，你能帮我一个忙吗？妹妹，你先在客厅自己玩。好。江爸爸，你能帮我一个忙吗？什么忙？这是我和陆叔叔的头发。怎么？你觉得他是你亲生父亲？要不你做亲子鉴定？嗯，没错。陆叔叔和我长得那么像，还对毛茸茸玩具过敏，这也太巧了。所以说，江爸爸，你能帮帮我吗？干爹，干爹，好，我帮你。谢谢干爹。叔叔，公司的资料库是不是出什么问题了？为什么我登不进去啊？没有啊，我这儿好着呢。你是不是工号输错了？不可能啊！你看，我都对比过了，绝对没有问题。那就是系统没有录入你的工号，你老板去找乔经理问问。好吧。进。你来做什么？我要查资料库里的资料，工号进不去，来问问怎么回事
，因为我把你的工号从资料库里删除了。为什么？因为你不是我们公司的正式员工。我让你查资料的话，你偷了我们公司资料怎么办？我肯定不会这么做呀。你见过哪个贼承认自己偷东西？好，既然如此，那我就只能去找陆总了。你站住！你不许去！我要查凤求凰的项目资料，乔经理不支持我，那我就只能去找陆总了。我相信他一定会很乐意支持我的。你就是不准去！你这也不让，那也不让，你到底要怎么样？行了，我会让人把资料重新录入系统的。赶紧回工位吧。你早这样不就好了吗？这个可恶的乔锦若，真以为有陆文周给他撑腰，我就拿他没办法了。你给我等着！妈妈，妈妈，你来了！哎呀，小夏妈妈呀，小夏妈妈呀，妈妈，为什么今天是周阿姨来接我们放学，而不是你呀、啊？对不起，宝贝，妈妈今天有点事情耽搁了。不过妈妈保证，明天一定去接你们放学，好不好？好吧，你真乖。那你们先去玩，妈妈去给你们做饭吃。好，好吧。宝贝，去开一下门。每次见到雨白都很黏他。杨爸爸，结果出来了没？杨爸爸，结果出来了没？出来了。来。谢谢。杨爸爸，原来陆叔叔真的不是我和妹妹的爸爸呀。嗯，不是。哦。明明那么像，怎么就不是呢？一查，你就那么希望他是你爸爸呀？嗯，想啊，陆叔叔对我和妹妹很好，我和妹妹都很喜欢他。难道我对你就不好吗？杨爸爸对我们也很好呀，只是陆叔叔给我们的感觉不一样。好，那我带我去接你妈妈了。嗯，好，江爸爸，你去吧。哥哥，你为什么不开心啊？我让江爸爸查过了，陆叔叔真的不是我和妹妹的爸爸。这有什么关系呢？虽然他不是我们的爸爸，但是我们可以把他变成我们的爸爸呀。哦，欢欢，你是想说和陆叔叔和妈妈在一起吗？哥哥，我好喜欢陆叔叔，我们一起去找他玩吧。好。哇，这里就是陆叔叔的公司吗？好大！走吧，妹妹，你不是想见陆叔叔吗？我们去找他。小朋友，这里不是你们该玩的地方哦。姐姐，我们是来找人的。找人？找谁呀、啊？我们要找陆叔<咳>。姐姐，我们要找陆文周。陆文周，好耳熟的名字呀、啊。哥哥，你为什么称呼陆叔叔大名啊？你说陆叔叔这个姐姐也不知道是谁呀、啊？哦，哥哥真聪明。陆文周不是总裁的名字吗？他们要找的人是总裁。这个男孩倒是和总裁长得挺像的。难道他们是总裁的孩子？但我没听说过总裁有孩子呀。姐姐，你能放我们进去找人吗？不好意思，小朋友，我得先需要问一下你们要找的人
。好，姐姐，你就告诉他我叫乔一晨，我妹妹叫乔欢欢。喂，陈助理。喂，李老师，你说什么？欢欢跟一晨不见了。陆总，公司楼下有两个人找你。谁呀、啊？是两个叫乔一晨和乔欢欢的小朋友。一晨和欢欢。好的，陈助理。小朋友，陆总马上就下来了。我带你们去那边先坐一会儿吧。好。李老师，麻烦你再帮我找找两个孩子，我马上就过来。麻烦你了。我好像听见妈妈的声音。怎么会突然过来了？你们怎么会突然过来？陆叔叔，我们是特意来找你玩的。你们特意来找叔叔的？是啊，我和哥哥生日在一起。陆叔叔，你都没吃蛋糕就走了，所以我和哥哥偷偷买了小蛋糕给你，来给叔叔、啊。让叔叔看一看。哇！真的有蛋糕啊！是啊，谢谢欢欢。不过，你们两个是自己来的吗？妈妈知不知道？还不知道。一成，欢欢，虽然你们来看叔叔，还带了小蛋糕，叔叔非常感动。但是呢，小朋友是不可以自己乱跑的，知不知道？知道，知道，陆叔叔。怎么还委屈上了？既然你们都来了，那叔叔带你们去办公室玩一会儿，等会儿让妈妈来接你们，好不好？好、啊。等会儿让乔设计师来办公室领孩子。是。走喽。欢欢，叶成。哎，你好，你们有没有看到一个男孩一个女孩，大概这么高？没见，没有见，没有见，没有见。喂，真的吗？好，我现在回公司。哇，陆叔叔，你的办公室好大呀、啊，而且有好多书。咦，这是什么呀？陆叔叔，我能拿下来看一看吗？当然可以了，我帮你们拿。喜欢吗？喜欢。那这两个书签送给你们了，好不好？谢谢陆叔叔。啊，真乖。走吧，叔叔给你们去讲故事。好。走。陆总和你的两个孩子都在里面，乔设计师，进去吧。好，谢谢陈助理。我的妈妈是一个超人，她，她也爱我。好了，故事讲完了。陆叔叔，我还想请你再给我和哥哥讲一个故事，好不好？那你再挑一个，叔叔一多。让哥哥挑，我都喜欢。好吧，那再给你们读一个。欢欢，一成，爸、啊！陆先生，不好意思啊，他们两个给你添麻烦了吧？没关系，他们俩很乖。你们两个偷偷跑出幼儿园，知不知道有多危险？还好是遇到了陆叔叔，要是遇到坏人，妈妈去哪儿找你们啊？好了，我说过他们了，他们俩。已经知道错了，是不是？陆先生，在我教育孩子的时候，您不应该开口。为什么？
这样他们会认为您维护他们是好人，而我教育他们是坏人。如果他们以后都不听我的话了，我还怎么教育他们啊？不好意思啊，我不太懂。没关系，陆总以后有孩子就知道了。我愿意做陆叔叔的孩子。陆叔叔，你能做我的爸爸吗？对，陆叔叔，你做了我们的爸爸，就可以和妈妈一起教育我们了。我回去吵了，你不许胡闹。你们不是有爸爸吗？你们不是有爸爸吗？可是我们没有爸爸呀。妈妈，这不是说吗？所以江雨白不是他们的爸爸。咱爸爸只是我和哥哥的干爹，陆总，我不是有意骗你的。以前总有人因为我未婚生子就歧视他们两个，所以我……没关系，我理解。欢欢，一成，你们今天已经麻烦陆叔叔这么久了，是不是该回家了？陆总，实在是不好意思啊。一点都不麻烦，我也很喜欢他们呀。好啦，赶紧跟陆叔叔说再见吧。陆叔叔，再见。再见。走。嗯、你们两个今天犯了很大的错误，知不知道？告诉妈妈，为什么要跑出幼儿园？我只是想找陆叔叔玩儿，对不起妈妈，我知道错了，花花也错了，对不起妈妈。好啦，那妈妈这次就原谅你们了，不允许有下一次，知不知道？知道。还有，妈妈知道你们喜欢陆叔叔，但是你们不能一上来就让陆叔叔做你们的爸爸呀，万一陆叔叔要是结婚了，有女朋友怎么办呀？那，那好吧。下次我先问问陆叔叔。不是，妈妈是说。乔设计师。乔设计师。乔设计师，这是你的孩子吗？好可爱呀！哎呀！天哪，还这么懂事儿！乔设计师，你可真是有福气，儿女双全，还这么可爱又懂事儿。不过我觉得乔设计师的儿子长得好像陆总、啊，简直就像。陆总的缩小版，哎，真的哎，不知道的人还以为一成是陆总的儿子呢，只是巧合吧。我第一次看见陆总的时候，也觉得他跟我儿子长得挺像的。我儿子跟他长得挺像的，乔锦若，乔，乔乔经理，乔锦若，谁允许你把人带来公司的？你把公司当什么？你家吗？想带什么人来就带什么人来呀！放心，乔经理，今天带他们来是个意外，就这一次，下次不会了。我下班就带他们走。不行，你现在必须把他们两个带着滚出去。文州还在公司，我不能让这两个孩子撞见文州。没事吧，花花？来，起来。我们伤到哪了？没有。没关系哎，你们都看到了，是他自己没站稳的，跟我可没关系。我的书签。这个东西为什么在你这儿？阿姨，你干什么？这是我的书签。乔冬梅，你抢一个孩子的书签，你有病吧你？我抢一个孩子的东西，乔锦若，你知不知道这是什么？这是知名奢侈品的限量版书签，全球只有两张，都被收藏在陆氏。现在出现在你女儿这儿，我看分明就是她偷的。不可能，我女儿不可能偷东西。你说她没偷，她就没偷呀。现在人赃并获，乔锦若，你还有什么好说的？你。妈妈，我没有，是陆叔叔。想不到竟然会偷东西
，刚刚我还夸他们可爱，真是瞎了我的眼。有句话说得好，子不教，父之过。这孩子品行这么糟糕，可见是家长没教好。说得好啊，子不教，父之过。乔景若，你的孩子偷东西，难道就是因为他们没有父亲教育？乔薇薇，你当着两个孩子的面这么说。你有病吧你！我有说错吗？欢欢，你告诉妈妈，这个书签是怎么来的？妈妈，书签不是偷的，我也有一个是路书。好啊，两张书签都在这儿，你儿子跟女儿各偷一个。乔锦若，你就是这么教育孩子的，一次教育出来两个贼。书签是陆叔叔送给我的，你把书签还给我。玉成，个死小孩，你赶紧给我滚出去！玉成，起来，有没有受伤啊？没有、啊。妈妈，书签真的是陆叔叔送给我和妹妹的。妈妈知道，妈妈相信你啊。陆叔叔，你说的该不会是陆文洲吧？真是笑话！文州日理万机，怎么可能有空见你们两个不知道哪儿来的小屁孩？小小年纪偷东西就算了，还满口谎话，真不知道大人是怎么教的。我们真的没有说谎，这两个书签真的是陆叔叔送给我们的。陆总把书签送给他们的，这小孩认识总裁，又和总裁长得这么像。难道不可能？书签不可能是文州送给你的。这两张书签有价无市，陆总甚是喜欢。你们两个跟陆总非亲非故的，他怎么可能送给你们？我如果知道名片这么珍贵，我不会同意他们留下的。既然他们刚刚说了是陆总送的，那就一定是陆总送的。我的孩子不会说谎。你说他们不会说谎就不会呀、啊？你如果不相信，没关系。我们可以去找陆总求证，还找陆总？乔锦若，你以为你是谁呀、啊？现在带着两个闲杂人等进入公司偷了重要物品，我有权利直接开除你，并且报警。乔洛维，你、你们两个，报警！你们两个，报警！好的，乔洛维，我告诉你。你没有证据，就算警察来了，也不能直接定性东西就是他们两个偷的。证据，这是证物，他们是目击者。这两个孩子是小偷，我是原告，证据完整，逻辑清晰。还有什么疑问吗？东西不是你的，是公司的，而且他们刚刚也没有看见是两个孩子偷的东西。你们两个看见他们偷东西了吗？看，看,看到了。不过你说的也对，这东西是公司的，但是我可以代表公司呀。这书签就是他们两个偷的，报警！乔乐威，你这是栽赃！什么栽赃？我不过就是将不完整的证据链补充完整的。不过他们两个这么小的年纪，就算送到警察局，警察也不会把他们怎么样的。该付出代价的人，是你，乔锦若。跑什么车？跑什么车？陆总，文州，乔锦若带着这两个孩子来公司偷东西，还谎称是你送给他们的，真是可恶！他们偷什么东西了？就是这两张限量版书签，我知道你最喜欢这两张书签了。所以绝对不可能送给他们的，他们的谎话根本就骗不了。这个书签的确是我送他们的。文州，陆叔叔，我和哥哥刚刚都解释了，那个书签是你送的，这个阿姨不相信。也不许我妈妈向你求证。
还把我们推到了地上。你推他们了？不是的，文州，刚才他们两个过来拉我，我就是轻轻一碰，他们自己摔倒了。那他说的乔正，又是什么意思？你们都看见了，说怎么回事？乔经理一看到乔书记是带着两个孩子过来，就要赶走他们，他还把欢欢推到了地上，欢欢的书签掉出来之后，然后呢？然后，乔经理就一口咬定书签是欢欢和一成偷的，还要报警抓他们。乔书记是说要去问问陆总。乔经理也不许，他还说，还说他有权利开除乔设计师。你要开除乔景若，乔老魏，你好大的官威啊！文州，叫陆总。陆总，你没有证据就冤枉欺负这两个孩子，道歉。凭什么呀，陆总？你让我跟这两个孩子道歉，我面子。不道歉的话，就离开陆氏吧。好，我道歉。对不起。听不见，大点声。我说，对不起，行了吧？行了，都散了吧。曹老威，再有下次，知道。我知道了，陆总。你没事吧？你没事吧？我没事，谢谢陆总。你怎么下来了？他们的书包我拿了。一晨欢欢，给你们书包。谢谢陆叔叔。还有书签也给你们。陆叔叔不能要。为什么又不要了？这个东西太贵重了，我们不能收。看来医生和花花不喜欢叔叔的礼物了。我喜欢陆叔叔的礼物，可是刚刚那个阿姨……阿姨说叔叔也喜欢这个书签的。可是叔叔更喜欢欢欢和异常啊！如果你们收下的话，叔叔会更高兴的。妈妈。你就让他们收下吧，就当做不给他们的生日礼物好了。好吧。不过，你们要跟叔叔说什么呀？谢谢陆叔叔。不客气。乔，乔经理，你们两个刚才为什么要说那样的话？乔经理。陆总问：“我不敢不说。”给我滚！乔继若，给我等着！我迟早让你滚出陆氏。你是说乔继若不适合凤求凰这个项目？陆总，凤求凰这个项目很重要。乔继若虽然是毕业名校，但他没有任何名气啊。这跟名不名气的没有什么关系，他的作品我都看过，很合适。况且他自己也说过，他可以提供书稿让公司评判，公司如果觉得合适了，他再出到凤求凰的设计。既然是提供书稿评判，那为什么我的书稿不能一起参加评选？你的水平我知道，永远达不到要求，别白费力气了。陆总，我刚拿了设计奖，虽然暂时只是分赛区的第一名。但至少能证明我是有潜力的呀，陆总，你就让我试试吧，就跟那个乔锦若一样，先画个初稿，万一我画的比他好呢？乔老威，你要想画的话随便你，但是我警告你，如果你再搞什么小动作的话，陆氏可容不下你。陆总，乔老威，这五年来我帮你安排工作，帮扶乔氏，我已经是仁至义尽了。五年前的一件事情，你绑架不了一辈子，懂吗？我知道了。乔设计
是，这是你设计的。嗯，这只是第一版，我总觉得还缺点什么。这已经很好了，这要是我设计的，做梦都会笑醒的。羡慕乔景若的设计。看来是我太久没管理设计部了，才让这种低审美的人还留在公司。这个安娜的设计稿真有意思，要是用她的设计稿去跟乔景若竞争，乔景若输定了。就是可惜了，上次没见到她。要不然把他直接招到工作室，让他替我画初稿得了。陆总怎么来设计部？不知道，看样子是来找乔景若的。这个乔景若面子可真大。陆总，你怎么来了？我来是想问你，初稿画的怎么样了？哦，已经完成的差不多了。那正好啊，明天公司的活动回来开会，到时候带着初稿给他们看看，让大家做一个评定，你能不能成为凤九皇的负责人？有问题吗？没问题。文超。我听说明天凤求凰项目的负责人会来公司开会，要看初稿选负责人，对吗？初稿你这么快就画完了？画完了，这没什么难的。而且从这个项目初期我就在跟进了，我有一些自己的想法。那明天带着初稿你一起来吧。好。乔经理，这是你要甄选凤求凰的首席设计师啊，乔景若，你要是知道我这次的设计稿有多好，只怕是你看了以后会被吓到。明天你就等着输吧。那我更知道明天就到来了。会议已经开始了，总裁让我带您过去。好，走吧。你们俩谁先来？我先来吧。乔设计师没有意见吧？请。我用安娜的身份把废稿放到网站，料到乔洛威会抄袭，没想到他竟然敢照搬。各位，这就是我为凤求凰设计的初稿。关于此次凤求凰主题呢？之前是参赛作品抄袭，现在公司的项目也敢抄袭。乔洛威这么大胆，是一点也不怕被发现吗？我认为最重要的是华丽、惊艳以及抓人眼球。所以在材质设计方面，我选用的是红宝石材质。那关于图案设计方面呢？我选用的是繁琐的图案设计。陆总，凤求凰合作公司的夏总来了。项目合作初期，夏总一直推崇一个叫安娜的设计师，我们现在用了别的设计师，恐怕是来兴师问罪的。你去亲自接他上来。是。好，以上呢就是我为凤求凰设计的初稿，谢谢大家。好，好，好，不愧是乔经理，你的设计真是别出心裁呀、啊。啊是啊，乔经理这设计才华真是没得说。乔设计师，现在到你了。乔景若，我还真是期待你接下来的设计呢。
你的设计也让我很意外吗？那开始吧。大家请看大屏幕，这个就是我关于凤求凰的设计初稿。乔锦若这个设计风格，怎么跟安娜这么相似？这怎么和刚刚乔经理设计的差不多呀、啊？哎，是，风格也一样。嗯，不知道的还以为是同一个人的作品。乔锦若总是自视清高，说什么自己毕业于格兰顿设计学院，我看也不过如此嘛。搞了半天，他也是抄袭安娜的作品。乔锦若，我怀疑你看了我的设计初稿。乔经理，你想说什么？你的设计跟我的极为相似，我怀疑你抄袭了我。乔经理，关于凤求凰的设计初稿，我比你更早开始。要说抄袭，也是你抄袭我的吧？我抄袭你？凤求凰这个项目，我在设计初期就画了稿子。那个时候你还没进公司吧？况且在座的各位都知道，我的设计风格一向如此。是啊，这的确是乔经理的设计风格。这乔经理在国内珠宝设计界这一块那可是翘楚，获奖无数，被誉为才女。他怎么可能抄袭呢？<笑>这么看来，是这个乔设计师抄袭乔经理的。哎呦，还想倒打一耙？这种人真的是卑鄙下作、啊。我看这样的人啊，就不配做设计师，更不配做凤求凰的负责人。抄袭久了，竟然敢说这是自己的设计风格，乔经理，看来我还是低估了你的无耻程度啊！乔锦若，事到如今你还敢贼喊捉贼，虽然我不知道你是怎么看到我设计稿的，但是抄袭这件事情，你在设计圈就别想混了。陆总，像乔锦若这样抄袭道德败坏的人，还能再继续留在公司吗？你抄袭了乔德威。如果我说我没有，陆总相信我吗？单凭两句话证明不了谁抄袭了谁，这件事情需要再查。陆总，乔乐威他抄袭的话肯定不会承认的呀。况且他抄袭我设计稿这种事情根本就无从查证的。如果这件事情继续查下去，公司的项目成本怎么办？多查一天，项目成本就要增加一天呀。嗯，这个项目的周期是有点长、啊。是的，是的。陆、嗯、总，乔经理是不可能抄袭的。看这件事啊，就不需要再查了。要说抄袭啊，肯定是这个乔锦若。一个抄袭者竟然敢给原创泼脏水，陆总，这样的人公司不能留。对，乔锦若不能留，不能留。陆总，直接把他赶出公司，赶出公司，赶出公司。这种我坚决不能再留。对，乔景若不能留，不能留。这种人必须赶出公司。凤求凰的负责人就由乔经理胜任。乔经理，你不敢让陆总查证，是真的担心项目周期的问题，还是害怕最后查证的结果就是你抄袭？乔景若，我不让继续查这件事情，一是为了公司项目成本着想，二是为了给你留面子。如果你被查出来抄袭实锤，你在设计圈就永远别想混了。那我还要感谢乔经理了，可惜了，我不需要你的贴心。我觉得抄袭这件事情，还是查清楚的比较好。如果最后查证的结果是我抄袭，那项目延误的成本我全部承担，并且我会引咎辞职，离开公司。但是如果最后查证的结果，是乔经理抄袭，那你又当如何？这个乔锦若疯了不成？抄袭了还这么嚣张？不过他以为我会怕他，想查出我抄袭，哼，那他还不如想上天，可能就更容易。
乔锦若，查证这件事情，我乐得其见。既然有人愿意为了公司成本买单，那就查喽。如果你没抄袭，我“乔乐威”这三个字，倒过来写。真是疯了！这年头有人抄袭，还要求自查，处决自己的。我看他是不想在设计圈混了。哎，这既然他要把脸儿主动朝上贴，陆总，那就满足他。<笑>或许是破罐子破摔呢，反正都要被赶出路市了。哎，再去拼两去，给自己挽点尊。<笑>乔锦若，你等会儿该不会回办公室灰溜溜的收拾东西吧？哦，你记得走那部垃圾专用电梯，那儿没人，也没人能看见。<笑>乔锦若，你拿什么跟我斗？五年前我能轻而易举地将你赶出乔家，今天我照样能将你赶出陆氏。你这辈子，注定被我踩在脚下。哟，什么热闹？这是夏总，您可来了。夏总，你好。这个是你们凤求凰的设计珠宝吗？这，这个设计画风，我一看就是出自安娜之手，所以。你们凤求凰请来了安娜做你们的首席设计师吗？凤求凰的合作商是夏总，这倒是巧了。什么安娜？这是乔锦若抄袭《乔经理的。来，夏总认的是这幅画的画风，这是咱们乔经理设计的风格。嗯、乔经理是安娜。这设计风格是我们设计部乔经理的。原来你见过我们乔经理的作品吗？乔经理是你们凤求凰的设计部经理。哎呀，这不是乔经理画的，这是抄袭乔经理的作品。抄袭啊！是的，我们项目初期，陆总请来了乔经理和那位叫乔锦诺的设计师，然后完成我们项目的初稿。呃，然后原定的是设计初稿谁的更出色，就推举谁为项目的总负责人。嗯，这个想法很不错嘛。所以两部作品谁更胜一筹呢？这两部作品几乎一致，但是可恶的是，这个乔锦若竟然公然抄袭乔经理的作品，有意思啊！乔经理、乔锦若都姓乔，我能见见这两个设计师吗？那当然可以了，夏总，这位就是乔经理，那个就乔锦若。我很好奇，你们是怎么样确定乔景若抄袭了这位经理的作品？我的确是抄袭了安娜的作品，但乔景若也抄袭了安娜的作品呀！我不能让夏总扒出我抄袭的事。夏总，实不相瞒，其实这次的设计并不都是我一个人创作的。乔乐威竟然要承认抄袭，其实这次呢，是由我和我一个设计师好友共同完成。我想这位好友夏总您也认识，她是安娜。所以说，你的好朋友是安娜。正是。原来乔经理不是安娜，是安娜的朋友。所以夏总认为这幅画是安娜的，是因为安娜帮助了乔经理完成了作品的一部分。哦，那这个作品就有乔经理和安娜两个人的风格。哦，原来如此。乔总。你说安娜是你的好友，我怎么知道？乔锦若，像你这种不知名的小辈，自然是不知道。像我们这种顶级设计师之间呢，都是互相认识的。你自然是窥见不到我们的关系。乔经理，既然你声称是安娜的好友，应该不认识他。他，他不过就是一个为了留在陆氏，抄袭我的作品。偷走作品的小偷，你别被他这副无辜的样子给骗了。夏总，您有所不知，乔经理是我们国内数一数二的珠宝设计师，他获奖无数，天赋极强，是绝对的设计师天才。他这样的人怎么,怎么会撒谎骗人呢？是啊，夏总，别看乔锦若长得人模狗样的，他可没有什么像样的作品，也没拿过什么奖项，唯一拿得出手的大概就是海归什么的。我公司是不会要这种人的，陆氏，不要你这种垃圾。夏总
您竟然那么推崇的那位名叫安娜的设计师。那咱们这个项目为何不让乔经理一起请安娜过来，咱们一起合作呢？是的，我跟安娜是好朋友。如果由我来邀请她参加这一次设计的话，她肯定会答应的。既然安娜是一个好朋友，那你就给她打电话，把她请过来呗。这个，夏总，这个时间安娜可能在创作，要不我们晚一点？不方便是吧？我看你啊，根本就不认识安娜，没有他的联系方式。不是的，夏总，我跟安娜真的是好朋友。那就打呀！我怎么给安娜打电话？我根本就没有她电话呀。不管了，随便拨打一个号码，就跟夏总说打不通。打不通是吧？呃，既然你打不通，那我来，我来打。夏总，安娜小姐，我们凤求凰的项目，你感兴趣吗？夏总，你什么意思啊？你管乔景若叫安娜？乔景若是安娜？这怎么可能？不会的。你说为什么呢？陆总，想不到你的想法和我不谋而合呀。之前我就跟你提过，想请安娜参与设计，没想到这你就请了。我确实很欣赏乔设计师的才华，但是在此之前，我并不知道她就是安娜。哦，既然你不知道她是安娜，可以邀请她来一起参加项目。看来陆总很有眼光嘛。不可能，她乔锦若绝对不可能是安娜的，她绝对不是安娜。他不是安娜，难道是你吗？刚刚你可是说过，安娜是你好朋友，她给了你灵感，把乔景若抄袭了你。不认识安娜，既然只认安娜抄袭，她怎么可能抄袭你？她可是大名鼎鼎、克雷尔的亲传弟子，会抄袭你一个籍籍无名的小设计师吗？你说他是克雷尔的弟子，不可能，他不过就是一个无名小卒而已，怎么可能是克雷尔的亲传弟子、啊？恐怕要让你失望了，我的确是克雷尔的弟子。既然你已经知道我的身份了，还要说是我抄袭了你？直接用我放在网站上的设计作品，当做是自己的设计，很方便吧？乔锦若，这一切都是你故意的，是不是啊？你就是为了让我离开陆氏，我怎么设计你，逼迫你抄袭我的作品，时间长达三年吗？乔乐薇，这不是你第一次抄袭啊！文州，不是的，你相信我，这一切都是他诬陷我的，是不是我诬陷你？只要把你近几年的设计稿件与我放在网站上的设计作品做个对比，答案自然就出来了。锦若，你给我闭嘴！文州，你相信我。把你近几年作品整理一下，交给我。文州，你……我不喜欢冤枉别人，但如果你骗了我，后果你知道的。还有，凤求凰这个项目的首席设计师负责人确定为乔锦若，你们没意见吧？没有，没有，没有，没有。还有。这个项目，我决定追加投资五个亿。五个亿！好，好，好，好。陆总呀，既然有安娜做首席设计师，有了这么多投资，我相信这个项目一定成功。至于你，抄袭成性，颠倒黑白，陆氏不需要你这么难你可辞退了。不是的，文州，陆总。你相信我，别忘了，我们前面的事情。我早和你说过，我对你仁至义尽了，那些事情我必须帮乔一辈子。散会。乔乐威，面不红心不跳的抄袭撒谎，是不是从来都没有想过后果？
乔简若能这么幸运，我想，我不能认输。喂，妈，我要跟你说件事情。乔景若她回国了，还带了两个孩子。景若，陆总，现在你已经是凤求凰的首席设计师了，有任何问题都可以找我。我知道了，陆总。对了，今天那些股东都是在故意针对你，只不过你是我特聘过来的，所以……我明白，没关系，他们只是说了一些针对我的话，不会伤害到我。嗯。陆总要是没什么事儿，我就先回办公室了。去吧。放心吧，我妈，我不会让文州知道五年前的真相。至于那两个孩子，我会让他们远离文州。乔乐威的话跟我有关系吗？五年前的真相是指那天晚上还有两个孩子，是说要让欢欢跟一成远离陆总？为什么？难道陆总是两个孩子的亲生父亲？乔设计师，你怎么了？没什么，我有事儿先出去一趟。五年前就是在这儿，我被乔乐威逼着陪一个老男人。难道那天晚上是我弄错人了？你好，我想找一下你们酒店经理。好的，小姐，请稍等。经理，前台有人找你。小姐，是您找我？你好。哎。嗯、呃，我想查一下咱们酒店的监控，可以吗？哦，十分抱歉，小姐。为了保护我们酒店的隐私，我不能让您查看，除非您有什么特殊的理由。如果我说我在你们酒店被人侵犯，我想找出侵犯我的人，可以吗？这，小姐，冒昧的问您一句，您是什么时候入住的我们酒店？住在哪间房间？五年前。呃，六月三号，三六零六房间。五年前，这时间太久远了，这都不是我们愿不愿意让你看的问题了。呃，一般我们酒店的录像只保存三个月左右。啊，这样吧。哦，对了，你认不认识陆氏集团的陆文洲，陆总？啊，他有没有来住过你们酒店？啊。呃，陆总并没有住过我们酒店。乔乐威说的五年前的真相，难道不是纸陪睡的事儿？是我误会了？好吧，打扰你们了。喂，抱歉。五年前酒店翻新，监控录像都是单独保存下来的，对吧？嗯，好像是的。好。叫人把五年前六月三日，三六零六房间周围的监控录像翻出来带到我办公室。好的，经理。这个女孩好像进错房间了吧？这是三六零九的位置啊，三六零九。这三六零九的门牌送来呀、啊，得找人给他修一下。
路走。喂，喂，穆总，今天上午来了一个姑娘，啊，呃，想要调查您是否入住过我们酒店，并且她还想打听五年前六月三日那天晚上，这你让她看看。哦、啊，没有，没有，没有，没有，毕竟您是我们酒店最尊贵的 V V I P 客户，我们肯定是要保护您的隐私的，只不过，只不过什么？只不过。这位姑娘本来应该要住的是三六零六房间，但是您所住的三六零九房间就松了，变成了六，她可能进错房间了。那晚进我房间的人应该是乔老伟，但他观察监控做什么？你把那晚监控发一场给我，尽快。哎，哎，好嘞，陆总。呃，那您先忙啊，我就挂了。乔锦若，怎么会是他？乔老文，你竟然敢骗我！陈诺，陆总，你去查一下，五年前我被下药那个，到底发生什么了，以及。乔锦若、乔洛威，这两个人。好的，陆总。五年前和我发生关系的人物是乔锦若，欢欢和易成刚好四岁，那他们会不会就是我的孩子？锦若，过两天要回法国了。我最近要上班，不能请假。嗯，没办法送你了。没事。金哥，我想问你，如果我有机会调回国工作，你会希望我回来吗？我当然希望你回来呀，我们是朋友。你如果回国的话，我们能经常见面。不过，你要是留在国外，对你的工作好的话，那你就不用回来了。金哥，咱俩多单身。或者一直和欢欢给我们做饭。要不这样，我回国工作，咱俩凑成一家子。玉白，你都已经照顾我们这么多年了。再说了，我们现在在国内过得很好，你不用担心我们。你还是去找自己的吧。可是我喜欢你啊！你在说什么呢？我说我喜欢你啊！我看你第一面，我就已经深爱上了你。我以为只要我对你好，你就能看到。可是为什么？为什么你要拒绝我？你放开我！你弄错了，你是不是因为陆文忠？是不是因为他在拒绝我？你放开我！你放开我！家里边，你清醒一点！让喜欢的人为徐落泪，你不配说喜欢。走，送你回家。你放心吧，没事了。陆总，谢谢你啊。你好像很喜欢跟我说谢谢。可能是因为我经常麻烦你吧，都是我自愿的，没有麻烦。总之，很谢谢你今天晚上来帮助我，多亏了有你。那以后小心点。我会的。哦，对了，陆总，你怎么会出现在那儿啊？回家。回家。这套房子你不是不经常住吗？而且好像你有其他的住所
。陆总，现在先回家。好。陆总，我先嘱咐张妈，先煮解酒汤。不用了。你昨天晚上喝了酒，胃肯定不舒服吧？喝点粥，胃好。算了，不回家，送我去玉水湾吧。最近喜欢住这里啊、哦，原来如此啊！时候不早了，那我先进去了。好。五年前的那晚，乔锦若知道是我吗？为什么知道那晚是他后悔，竟然会有一丝庆幸？陆总，你吩咐的事情，我已经调查清楚。说，五年前进入您房间的是乔景若小姐，而醒来之后变成了乔若薇，详情情况都在文件里。好啊，好你个乔若薇，威胁乔景若还敢骗我，好大的胆子！这件事情不能就这么算了，通知法务部门。乔乐威，剽窃、抄袭他人作品，严重损害公司利益，就以背信损害公司利益罪起诉。是。哎，另外，再帮我和医生何欢欢做一次心理鉴定。再见。好的，陆总。乔锦若。乔乐威，你疯了！一大早来到公司发什么疯啊？我不过就是泼你点水，怎么了？你竟然敢起诉我？起诉我？我什么时候起诉你了？不过你当时提醒我了，你抄袭我这么多年，我的确应该起诉你。你怎么敢呢，杨小姐？你别忘了，五年前，你跟你妈是怎么被我赶出乔家的？你还想再来一次吗？是。五年前的旧账跟现在的新账，我只是起诉你，对你太温和。乔锦若，我再给你最后一次机会，你拿着这三百万，重新滚出过去。抄袭了我这么多年，你应该了解，我以安娜的身份做了多少设计。你要不要猜猜，这些年我光靠设计赚了多少钱？所以你是不肯走是吗？那你给我一个理由，我为什么要为了这区区三百万就要折腰呢？乔锦若，我现在是在好好跟你说话，你最好识趣点，要不然我只能用点手段。出国是不可能出国的，你要是有什么手段，尽管使出来。不过我丑话说在前头。如果我跟我身边的人出了任何意外，我都默认是你做的，我不会放过你。你这个贱人！乔乐威，我告诉你，我不会再给你第二次伤害我的机会。乔锦若，你这个贱人，你给我等着！陆总。出来了，怎么样？这次我们采用了两家鉴定机构，他们的数据结果是乔一晨和乔欢欢都是你亲生的孩子。上次估计是别人动手的。备车去玉水湾。是。锦若，乔乐威的嫖妓案马上就要开庭了，故事集团也同时起诉了他，数罪并罚之下，他很有可能面临三年以上的有期徒刑。我知道了。等开庭，我就亲自过去。乔锦华，当时你害我即将面临牢狱之灾，你去死！
慢走，慢走，慢走，慢走。李文忠，你为什么要救小景若？既然这样，你们一起去死！放开我，你放开我！李文忠，要不是你，我已经杀了小景若了。我要你去死，我杀了你！老实点，别人死不死我不知道，你是死定了。走。放开我，陆伟忠！要是没有你，我已经杀了蒋劲荣。何总，还好，还好受伤了，不是你。你告诉我，你上哪儿了？你别吓我。内脏，我们对伤口进行了处理，很快就会转去普通病房，你们就可以去看了。好，谢谢医生。谢谢医生。没问题，一切正常。流了那么多血，你刚刚醒，肯定会很虚弱，不过会慢慢恢复的。好，谢谢医生。嗯。金若，我有话想和你说。陆总，你刚醒，有什么话我们可以等。我等不了了。五年前，你是不是被乔老贝威胁，在酒店三零零六住过一晚？你怎么会知道？因为那晚，房间里的人是我。不可能，乔老贝说过那个房间是……虽然对方是个意外，我们阴差阳错度过一晚。但我知道那个人是你以后，并不后悔。对不起，陆总，这个消息太突然了，我我不知道应该。没有关系，我也只是想告诉你，我不会强迫你做任何的选择，也更不会跟你抢孩子的抚养权。陆总
，谢谢你。陈小姐，乔乐威的审判结果怎么样了？他涉嫌多起违法犯罪，且情节严重。数罪并罚之下，一共判了他十三年。十三年，还是太便宜他了。他已经身败名裂了，就算以后从牢里出来，他的后半辈子也穷。陈小姐，您不打算进去看乔乐威最后一面？不了，我这辈子都不想再看到他。走吧。他对你们在做什么？他一直说他是什么很牛的珠宝设计师，还说他要嫁给金村太子爷。哼，一个疯子，整天胡言乱语的，也不看看自己是什么东西。我们能聊聊吗？好。陈总，你我先进去看总裁。走吧。把我把娃娃的头发扎起来。没问题，交给我了。陆叔叔，你先帮我把这个拆开。好好好，一个一个来。不对，有一个问题，我想问你爸很久了。什么？为什么最近你们都不叫我爸爸？嗯。陆叔叔，你还没有和妈妈结婚，就不算是我们的爸爸呀。对啊，陆叔叔，如果你想成为我们的爸爸，嗯、就应该努力一点点，跟妈妈结婚。这是我不想努力的问题吗？是你们的妈妈，她。陈叔叔，陈叔叔，怎么说你自己回来了？挺重要的。啊，刚刚医院外面有个男人找陈小姐，陈小姐，陈小姐跟他在花园里聊天，我就先回来了。男人，锦中，那天晚上是我想跟你说声抱歉。我知道你肯定在我生我气，但是我想告诉你，我喜欢你是真的。伤害你，也是我的不幸之举。于白，一直以来我都把你当做朋友。我知道，都是我错误的认知。认为我喜欢你，你就必须得接受。所以在你身边出现别人的时候，我发了疯的用拙劣的方式，想把你留在我身边。玉白，这两天我想明白了，是我错了。我也不求你原谅，只希望你别记恨在心。我怎么会怪你呢？在我心里，你一直都是我最好的朋友。我还能是你朋友？我真的很满足了，金荣，马上就回法国了。这么突然啊？其实我早就该回去了。医生和欢欢那边我就不告别了。麻烦你帮我跟医生说声抱歉。还有，别再错过身边真正在乎你的人了。嗯。你来做什么？我来找景荣说点事情。怎么，陆总也想听？景荣，我先走了。那就祝你一路平安。行，那我走了。陆总，你怎么了？乔以白这个人不简单，你不要信他。那我应该信谁啊？你应该相信，那些不会伤害你，永远都会保护你的人。还有，别再错过身边真正在乎你的人了。景若，你去死吧！景若、啊，所以，陆文忠是那个真正在乎我的人吗？
笑什么？你没什么。陆总，我决定呢，听从你刚刚的建议，所以呢，我有一个问题要问你。什么问题？你愿意跟我一起养孩子吗？我只会跟我的妻子一起养孩子。虽然有点突然，但是，那我就委屈委屈，嫁给你吧。那嫁给我，你不后悔？不后悔。陆总，今晚有个宴会需要你参加，去了吧。陆总，这个宴会真的很重要。王成东，你是不是除了工作就没别的事干了？啊？啊什么？有空谈个恋爱吧。李晨，快快快！哎呀，抱抱抱抱！哎呀。